Welcome back to Glowy. So hari ni saya nak bercakap tentang asid untuk kulit. Hmm. Pernah dengar kan term, term yang kita panggil AHA ataupun BHA atau nama panjangnya alpha hydroxy acid ataupun betal betal hydroxy acid. Okey. So dua jenis asid ni sebenarnya adalah asid yang sesuai untuk kita gunakan pada wajah kulit kita. Mesti ada orang yang tanya kan, boleh ke guna asid untuk muka tak melecur ke? Boleh sebenarnya. Tapi dengan syarat antara dua produk inilah, eh, AHA ataupun BHA. So hari ni sebenarnya kita akan bercakap tentang AHA produk. Okay? Dan kita akan sentuh dua daripada uh, orang kata dalam kategori AHA iaitu lactic acid dan juga glycolic acid. So, Satu dulu kita nak start, kita start dengan lactic acid. Okay, alright. Lactic acid sebenarnya adalah asid yang dihasilkan bila berlaku pigment, uh, fri, uh, bila berlaku fermentation terhadap susu. Ha, sebab tu sebenarnya lactic acid ni sangat-sangat-sangat tinggi kandungan dekat dalam yogurt. Kan kalau kita pernah, kalau you all suka baca sejarah lah kan. Cleopatra, salah satu antara dia punya um, orang kata tips kecantikan dia adalah dia selalu mandi susu. Ah, means produk-produk berkaitan dengan susu ni sebenarnya is very good for our skin because it rich in lactic acid. Dan lactic acid sebenarnya adalah AHA ataupun asid yang paling lembut pada pada kulit kita dan dia sangatlah sesuai untuk mereka yang ada sensitive skin. Macam contoh saya, I have very sensitive skin. So dalam banyak-banyak jenis asid yang kalau saya nak gunakan, saya akan pakai lactic acid. So lactic acid ni sebenarnya uh, fungsi dia adalah mencerahkan kulit dan dia juga membantu untuk proses penukaran sel kulit-kulit mati kita uh, dan dia akan menegangkan kulit. Uh, so ini antara orang kata um, kegunaan asid pada muka kita lah. Jadi ada juga yang tanya peratusan ataupun persentis yang boleh dipakai kalau you all nak pakai kat rumah. So usually kalau untuk uh, untuk produk-produk macam kadang-kadang lactic acid ni dia masukkan dekat dalam any brightening produk kita macam kita punya moisturizer, okay, kadang-kadang dalam cleanser kita. So produk yang kita pakai daily ni um, kalau tengok percentage dalam 5% macam tu okey. Tapi kalau you all nak gunakan lactic acid sebagai home Uh, peeling treatment maksudnya you all nak buat uh, peeling treatment dekat rumah yang boleh buat you all gunakan dalam 10 to 15% of uh, uh, lactic acid dah okey dah macam contoh kalau you all uh, biasa dengar produk The Ordinary okay, mereka provide lactic acid with 10 to 15% yang boleh digunakan sebagai home peeling tapi nak buat home peeling ni jangan buat setiap hari tau uh, biasanya kalau you all baru nak start guna AHA produk buatlah dalam seminggu sekali And then mungkin boleh buat dalam uh, tiga hari sekali ke macam tu. Kalau if let's say you guys tak nak beli produk, okay, nak guna home remedy saja boleh gunakan yogurt sebagai mask ataupun mandi susu. Okay, so itu tentang lactic acid. Sekarang kita bercakap tentang glycolic acid which is one of the most common ataupun famous product untuk chemical peeling. Okay, dia sama juga macam lactic acid tetapi dia lebih bagus sebab molekul dia lebih kecil dia boleh masuk lagi dalam ke dalam kulit kita. Maksudnya dia lagi bagus untuk menganjalkan kulit ataupun siapa yang ada pigmentation, ada jerawat, dia lagi bagus glycolic acid ni. Cuma nya glycolic acid ni dia agak kuat sedikit. Jadi orang-orang yang sensitif dia tak sesuai pakai. Kalau nak pakai pun kena cari yang percentage yang quite low lah. Jadi antara produk yang paling uh, paling famous berkaitan dengan glycolic acid ni adalah Pixi Glycolic um, dia toner kan, dia uh, glycolic water. Saya tak ingat nama penuh dia tapi you all boleh try cari dekat Sephora ada. Okay. Dan biasanya um, kalau you all nak gunakan pun sama juga macam lactic acid. Kalau boleh, kalau tak pernah try sebelum ni, gunakan um, dalam seminggu sekali ataupun lepas tu baru try dalam tiga hari sekali pakai. Kalau you all nak buat home peeling, maksudnya nak guna sebagai produk yang peeling ni dia terus nampak efek dia kan guna yang ada percentage 10 to 20% dah cukup dah. Macam The Ordinary ataupun Pixi, uh, ni antara serum yang you all boleh pakai seminggu sekali kat rumah kan untuk nampak efek glowing. Okay. Cuma nya ada satu peringatan yang saya nak bagi dekat you all. Kalau you all gunakan AHA produk, make sure gunakan pada waktu malam dan juga seboleh-bolehnya waktu siang tu You all pakai sunblock because apa yang berlaku bila kita gunakan asid kepada muka kita, muka kita akan jadi lebih sensitif to sun. 
maksudnya akan lebih cepat untuk sunburn so make sure kalau you all nak buat uh, home treatment skin peeling ni make sure pagi memang kena pakai compulsory kena pakai sunblock so itu saja daripada saya hari ni hopefully bermanfaat untuk you all jadi selepas ni dah tahu dah bila dengar term AHA tu nak pilih yang mana satu yang mana sesuai untuk kulit anda dan juga cara dan juga bagaimana untuk orang kata precaution kalau nak pakai di rumah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Ha. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Ah jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.